はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、ゲームにするというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。私たちの人生っていうのは、細かくこう、分析していくと、人によってあんまり大きく変わらないと。もちろん大きく見ればかなり違うんですけれども小さくこう分析していくと分解していくとほとんど同じということが分かってくるんですねで何が同じかっていうと基本人というのは、まあ、地味な単純作業を繰り返している、まあ、地味な単純作業を繰り返しているという意味では人によってほとんど違いがないんですねほぼ同じと言っていいと思いますただその外から見た時に、まあ、どんな人もね地味な単純作業を繰り返している例えば家事家事っていうのも基本単純作業ですよね料理を作ったりお茶碗洗ったりですね洗濯をしたりとかっていうのを日々毎日毎日、まあ、繰り返しているわけです育児って言ってもそうですよね毎日毎日こう劇的なね何かがあるもしくは劇的な刺激の多い場所に子供を常にこう連れていくっていうわけじゃなくて基本そんなに一日一日っていうのはやることは変わらない地味な単純作業の繰り返し仕事もそうなんですよね仕事っていうのもその例えばね転職ライフワークっていうのをね何かすごいこう特別な仕事がねこの地球の中に存在していてそれをこう見つけられるか見つけられないかっていうことじゃなくてね、基本どの仕事も同じなんですよ。単純な地味な,地味な単純作業の繰り返しという意味ではね。例えば小説家って言ったらね、なんかこうかっこいい感じがしますけれども、日々実際ね、文章を書いてるっていう意味では単純作業の繰り返しなわけですよね。漫画家って言ってもね、なんかすごいこう職業っていう感じがあったとしても、ね、実際は毎日漫画を書くということでは、一緒なわけですどの仕事もね基本的には単純な地味な作業の繰り返しという意味では同じであってどこか遠くにねすごいこう特別なねもう毎日毎日刺激にあふれていて興奮と感動でみたいな仕事があるわけではないわけですだどんな人も同じことをやってるんですよね地味な単純作業を繰り返してるっていう意味では同じことをやってるわけですただ、それは外から見たときに同じであって、内側、心の内面から見ると全く違うんですよね。心の内面から見ると全く違うわけです。それこそ本当に人っていうのは千差万別なわけですよね。外から見たときに地味な単純作業の繰り返しなのに、ある人はもう本当にね、いやいや。もうやりたくないっていう感じで本当にいやいややってる人もいるわけですよ。ね、本当にその時間が長い、すごくこう長く感じる、こう時計をいつもいつも見ながらね、あと3時間、あと2時間、あと1時間、あと30分みたいな感じでやってる人もいるわけです。しかし、地味な単純作業だったとしても、それを日々の繰り返しとしてやっていたとしても、とても楽しくやってる人もいるんですよね。毎日毎日楽しくやっている人もいるんですよ。だから外から見たらほぼ同じなのに、本人の内側から見たら全然違うと。ね。いやいやなのか、すごい楽しいのかっていうのの違いがある。っていうことなんですよね。だから、私たち人間っていうのは非常に面白い生き物で、ね、全く同じことをいやいややる人もいれば、楽しくやる人もいるという違いなわけです。じゃあ楽しくやる人は何で楽しくやれてるのかっていうと一言で言うとその目の前の単純作業をゲームにするのが上手なんですねゲーム化するのが上手なんですそれを本人がゲームにしようっていうふうに意識してるかどうかは別にしても結果的にこうゲームみたいなものにするのが非常にこう上手なんですね、まあ、例えばそのゲームっていうのをまあイメージするために一つ例を出すとすれば例えばサッカーっていうゲームがありますよねサッカーっていうゲームもこう分解するとすごく細かく分けると基本単純作業の繰り返しなんですよ、ね、基本走る蹴るですよね、まあ、もちろんねゴールキーパーだったら手で取るとかねもしくはヘディングするとかっていうのもありますけどでもまあ90分の時間の大半は走るか蹴ってるんですよねもうその走ると蹴るっていうのの繰り返しがサッカーなわけですよ、ね、だからその
、作業としてみると、まあ、面白い方も何ともないんですよね。もうひたすら走る、ひたすら蹴るみたいな感じなわけです。でも、サッカーっていうのは、ね、未だに世界200カ国の人たちがね、もう本当に熱狂しますよね。4年に1回のワールドカップとかって言ったら、本当に、ね、国を挙げてのお祭りみたいになるわけです。じゃあ、なんでなのかっていうと、サッカーっていうのはゲームなんですよね。じゃあそのゲームを構成している要素っていうのは何かっていうと3つあるわけです。1つはゲームとして成立するための,人あの要素3つのうちの1つっていうのは目標がはっきりしているってことなんです、ね。明確な目標があるということです、ね。例えばサッカーであれば相手チームよりも1点でも多くゴールを決めるですよね。相手チームよりも1点でも多くゴールを決める。これが目標なわけです。まあ、つまり相手に勝つということですよね。相手に勝つというのは相手チームよりも1点でも多くゴールを決めるという明確な目標がある。これが1番目。2番目は競争がある。もしくは競争の要素というのが入っているということですよね。ただ単純にこう自分なりにやればいいってわけじゃなくて、そこに相手というのがあるわけです。競争という要素が入っているわけですよね。自分がゴールを決めたいって言ってもディフェンダーが邪魔をするしゴールキーパーが手で取るしみたいな感じで競争という要素があるわけです。邪魔があるわけですよね。障害があるわけです。それが2番目です。1番目は目標がある。2番目は競争という要素がある。そして最後の3番目はルールですよね。制限条件というのが制約条件というのがあるということです。ね、手を使ってはいけませんとかね。まあ、そういうはっきりとしたね。あのルールというのがあるわけですで。この目標、競争、ルール、この3つが入ると、ね、実際は走る、蹴るっていう単純作業にもかかわらず、実際はそれは単純作業じゃなくてゲームになるんですよね。でこれを、ね、入れるのが上手なんですよ。あの単純作業ね、毎日毎日楽しく楽しくやれる人っていうのは、それがそれをゲーム化するのが非常に上手なんですね。だから家事をゲームにする。育児をゲームにする。もしくは仕事をゲームにする。っていうのがすごく上手なんです。例えばその仕事っていうのであれば、やっぱり目標ですよね。明確な目標っていうのが必要になります。ね。それは数値化された目標でないと意味がないんですね。で、私たちには2つ必要なんですよ。ね。数値化しない。ね。もしくは場合によっては言語化しない。夢みたいなもの。漠然とこんな風になれたら最高だなみたいな、そういう,こう頭の中で思い浮かぶ、浮かべる映像的な、そういう,こう漠然とした夢っていうのももちろん大事なんですけど、目標っていうのがないとゲームにならないんですね。目標っていうのは夢と違ってかなりこう具体的なんです。達成できたかできなかったかっていうのが白黒はっきりつけられるものなんですね。でそれは数値化された明確な目標っていうのが必要になります。ゲームにするためには。だからそのまず、ね、例えば仕事上におけるね、目標っていうのをね、数値化された明確な、それは達成できました、もしくはできませんでしたっていうのがはっきりわかる目標っていうのをまず設定するわけです。そして2番目、競争ですよね。競争っていうのをね、何かね、こう人はね、人生っていうのは競争じゃないとかっていう人もいるんですけど、競争っていう要素があった方が人生は楽しいんですよ。ね。人生は楽しいんです。もちろん他人との競争であってもいいし、ね、自分との競争でもあってもいいんですよね。自分なりに、例えばね、えー、締め切りっていうのを作ってね、これはね、何月何日までに達成するっていうふうにすれば、自分との競争っていう要素も入りますよね。もちろん他人との競争っていうの、要素が入ってもいいんですよ。ね。あの、あの人に勝ちたいというのがあってもいいんです。ね。え、いい競争と悪い競争があるんですよね。え、悪い競争っていうのはね、もう手段を選ばない。もうね、あの、何やってもいいみたいな競争っていうのはね、もうとにかく勝つためだったら何でもやるみたいな。ね。法律的な要素、道徳的な要素っていうのを一切除外して、とにかく勝つみたいなのは良くないと思うんですよ。ね、なんですけど、ね、お互いにね、なんかこう、日常生活に刺激を持たせるために、ゲームとして競争するっていうのはね、私たちの人生にはすごくこう大事な要素なんですよね。だからいい競争と悪い競争があって、いい競争をするということです。まあ、他人と競争してもいいし、ね、自分と競争してもいいと思うんですよね。締め切りを設定して、自分が設定した締め切りを自分は守るということで、自分と競争してもいいと思うんです。そしてルールですよね。
何をやってもいいっていうことじゃなくてもちろん法律の範囲内でとかね法律の範囲内で達成するとかもしくはね決められた予算、ね、お金をね無尽蔵に無限に使ってもいいっていうわけじゃなくて、ね、やっぱり予算っていうものがあってこ,この限られたお金の範囲内で目標を達成するということを入れるわけですこの目標、競争、そしてルールと。いう要素を入れると、ね、目の前の単純作業っていうのがゲームに変わっていくんですねそしてもちろんね目標を立てたからには目標達成を目指して一生懸命やるわけです、ね、一生懸命やるわけですでもちろん目標が達成できたら嬉しいですよねただ大事なのは目標を達成しようとするその途中過程そのものも楽しくできるということなんですもちろん目標が達成できたら嬉しいと、ね。でも、ね、本当に自分自身が、ね、一生懸命懸命にやったにもかかわらず達成できないという場合もありますよね、やっぱりね。そ,れそうしたときに、ね、達成できて嬉しいと。達成できなくて悲しいと。ね、笑いもある。涙もあると。しかし、その目標達成に向かっていくその過程そのものを楽しくすることが私たちにはできるんだということなんです。それが頭を使う。それを知恵を絞るということですよね。ねこんなね、単純作業なんかやってられないと。ね、こんな退屈なことやってられないと。こんな地味なこと繰り返しやってられないっていうことじゃなくて、ね、それだと本当にね、毎日毎日なんかね、ふてくされながら生きるしかないわけですけど、そうじゃなくて、ね、じゃあこれ,、ね、これをゲームにできないかなと。明確な目標を設定してみようと、ね。これを達成しようと、ね。数字で達成しようと、ね。いつまでに達成しようと。そして、ね、お金を、ね、1円も使わないとかっていうふうにすれば、ね、じゃあどうやって達成しようかなと、ね。いつまでにお金を全然使わないで、ね、どうやって達成しようかなって思った時に初めて頭を使うわけですよね。知恵を絞るわけです。サッカー選手たちが、ねね、手を使ってはいけないと、ね。そして相手のディフェンダーがいると。それをドリブルで抜くのか、それともパスでね、味方にパスを送るのかっていうことを考えるわけですよね。そしてゴールキーパーがいるわけだから、ゴールキーパーが手が届かないところにどうやって蹴り込むか、ね、っていうことを一生懸命考えるわけですよ。サッカーが面白いのは、ね、もちろん肉体的なスポーツっていう要素もあるんですけど、かなりこう頭脳的な要素っていうのが大きいから面白いわけですよね。でそれを私たちはそのゲームという要素を家事にも育児にも仕事にも入れることができるんですよ。ね、明確な目標を設定してそして競争という要素を入れてそしてルールを決めると制約条件を自らに課すとそしてその決められた範囲内で、ね、制約条件っていうものがある範囲内でどうやったら目標が達成できるかっていうのを懸命に頭を使って考えてそして知恵を絞って実際に目標を達成させると。そしたら目標を達成できて嬉しいんだけど、目標達成に向かっている過程そのものも楽しくやれるんだということなんですね。なので私たちはもうそれを、ね、やれるかどうか。ね、外から見たときにね、時には人生っていうのはね、なんかね、不公平だとかね、不平等だとかね。あの人はいいなとかね、羨ましいなとかって思うことがあるかもしれないんですけど、あんまり人生っていうのはそういう意味では、単純な地味な作業の繰り返しっていう意味ではあんまり変わらないです。あんまり変わらないです。あなたがね、誰,誰と比べたとしても、みんな何らか家事、育児、仕事っていう何らかの要素で地味な単純作業をやっています。何らかで。なんですけど、本人の心の内面、感じ方は全く違うんですね。ね、本当にいやいややってる人もいれば、もう1日24時間っていうのをね、毎日毎日楽しくやってる人もいるんですよ。で、その違いっていうのは、やっぱり心の感じ方、内面から湧き上がってくる感情が違って、その感情を変える、楽しくやるためには、目の前のことをどうやったらゲームにできるかっていうことを考えて、そしてゲームをクリアする、そのために頭を使う知恵を絞る、そして実際にゲームをクリアしていく。それが私たちの長い目で見た時の人生全般なんだろうというふうに思います。はい。もし今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。